Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui uh, um mês depois aí daquele vídeo de Toa Hell. A gente, primeira mão, nós somos agora primeiro lugar, pelo menos no servidor europeu aqui. Fechamos as 30 estrelas, os 10 desafios aqui com 3 estrelas. Nos outros servers eu não sei como que tá a situação, mas a gente conseguiu. Olha, talvez primeiro do que todos, eu não sei como é que tá. Servidor Ásia, eu sei que eu fechei isso daqui, era umas 10 da manhã, foi tipo umas 8 horas depois que abriu aqui Toa Hell. Então, o objetivo do vídeo de hoje, basicamente, é mostrar as waves, uh, mostrar os desafios e o que você vai encarar nesse mês, né? Em parte, mostrar o que eu consegui fazer, né? Já que eu consigo agora, pelo menos, dar uma noção melhor do que você vai enfrentar. E agora, vocês podem acompanhar comigo os desafios de cada andar e que monstros vocês vão encarar aí pela frente, ok? Uh, não tá uma lista, exemplo, 100% perfeita, tem alguns andares, detalhes específicos que eu esqueci, mas eu acho que eu consigo ensinar bastante coisa aí. Então vem cá, galera. Vamos começar então do primeiro andar, né? Aqui eu coloquei a screen um pouco pra lá, né? A foto, mas ok. Você tem que ter noção aqui que... <coughs> não foi esse time que eu usei, claro. O time que eu passei acho que foi esse daqui mesmo. Não foi um andar muito difícil, porque olha só, os desafios. O cooldown, ele não aumenta, né? Por exemplo, o Ganymede aqui é inútil, seria. E skills, skills passivas não funcionam. Esse negócio de skill passiva é bem ruim, né? Já que tô, o negócio é controlar, é muito raro você levar monstro com passiva. Então é um desafio bem fácil esse daí. Passivas, skills passivas não funcionam. Você pode habilitar isso daí e ganhar bem de boa. Talvez até os dois se você conseguir, olha só. Você vai enfrentar. Umas paladinas no primeiro estágio, aí depois vai vir umas dançarinas. E, cara, é muito fácil, entendeu? Muito fácil, daqui você vai conseguir provavelmente fazer os dois desafios tranquilão. Vamos lá, segunda fase. Uh, cara, esse daqui você tem que, se você tiver Tiana, você é abençoado. Se você não tiver Tiana, você pode sofrer um pouco. Porque no primeiro, andar, no primeiro round, os caras aí tem imunidade e, e contra-ataque ali, né? Então, cara, dependendo de quem você bater ali, pode pegar turno. Ou pode... É, cara, pode ser um pouco complicado. Se você tiver Tiana, é muito free win. Como você tá vendo aqui no meu caso. Ó, aqui tinha Elúcia e Giana. Aqui tem mais gêmeas, né? Então você começa ali com a Tiana, da Strip. Aí depois você aplica a CC, sem segredo. O boss é a mesma coisa. Eu acabei sofrendo um pouco aqui, como você pode ver. Desculpa, galera, mas era uma... A Sucubus Dark. E o outro eu esqueci quem que era, mano. Vou ficar devendo. Desculpa aí, galera. Eu esqueci de tirar print. Quando tava todo mundo vivo ainda. Mas eu sofri um pouco por causa que, justamente, eu não tenho silence, né? E nem tenho skill aí pra resetar o cara. Então ele deu sleep em mim. Mas como você pode ver, é bem fácil ainda, se você tiver Tiana. Ou se você confiar no seu outro stripper, né? Embora tenha um certo RNG aí, se você não tiver Tiana. Mas aí acontece isso daqui, como vocês estão vendo, né? É um, talvez questão de RNG, é uma questão de tempo. Mas você deve conseguir os dois. Se você tivesse que escolher um, só pega o da imunidade, porque esse counter pode ser meio chato aí, dependendo do que for sua estratégia. Terceiro andar aqui, né? Imune a CC e imune aumentar cooldown. Sem segredos aqui. Não é um andar muito difícil também, que eu lembro, ó. Eu fui com o Gianni, né, pra dar pro voo, que tal. Jamiri padrão, vigor pra dar um sustenzinho ali, maroto. Esqueci de tirar outra wave, mas nem devia ser tão importante assim. Cheguei no boss, não, não é muito difícil não, cara. Esse daí é o rio de água, né? É aquele rio que você bate nele, ele não toma dano e ele ganha um turno. E aquele outro pintor ali, ele... Cara, relaxa que isso daqui não é difícil, não. É só você dar provoke com a Giane, só que esse andar aqui, ó, ele é imune a CC, que tá tranquilão. Você consegue passar de boa, dá CC ali, dá silence, ou dá provoke, né? Que você quiser aí, aí você ganha de boa. Vamos pro próximo aqui. Se você quiser escolher só um dos dois, aumenta esse ali de aumentar o skill, né? Porque você pode dar CC nos monstros. Então eu considero o desafio mais fácil de baixo. De cima eu acho que é mais difícil. Você não poder aplicar CC. Quinto andar. É uma Astar. Aqui ó. Mesma coisa um dos desafios da passada. A Continuance repetiu bastante os desafios no começo. Um turno de imunidade. Dois turnos de counter. Ou seja, você leva a Tiana. Essa aqui são as waves né. Não tem nada muito perigoso ó. Esse Magnum ali pode irritar uma quantia mais ou menos, né, e tal, dependendo do quanto se tiver de defesa. Mas só tomar cuidado com ele, que tá tudo tranquilo, não é difícil não. Aí depois aqui, mesma coisa, ó. Você vai lá, dá cleanse, aí depois que dá cleanse, acabou. 
esse pintor aí pode acabar tentando pegar um turno, mas pensa se ele pega um turno, não é tão perigoso não. Esse é da Arquia, como você tá vendo, não apresenta grande risco não, é bem de boa. Ok? Vamos lá, 5. Agora as coisas começam a complicar um pouquinho, porque esse daqui é um dos desafios mais difíceis que tem. Esse, cada, como é que funciona esse desafio de bafo? 3 mil de 3k de dano refletido a cada hit que você dá. <coughs> Ou seja, se você dá muito hit, se você tem uma Loren, a Loren dá 3 hits, então ela vai tomar 9k de dano. Ou seja, você não pode trazer monstro com multi-hit. Você, você tem que trazer monstros que, <coughs> de preferência, não tenham multi-hit, tenham só uma skill que nem o Spectra. Ele usa terceira skill, mas não bate ninguém, então ele não toma, não toma dano, como vocês podem ver. Uh, eu passei com isso aqui, né? É verdade. Eu fui com um time bem defensivo, a Casas, Vigor, Gianni. Então, passei com um time bem defensivo. Esse daqui, ó. Repara que... Ah, é verdade. Não tirei as, todas as prints. Mas eu lembro que os mais difíceis são esses dois aqui mesmo, ó. Você tem que tomar cuidado com esse Fedora. E tem que tomar cuidado também com o Camulis ali, se você não trazer um Strip. Por causa que se ele usar o dano de Reflet lá, e você vai ter que esperar muito pra acabar. Então, eu confio bastante no Provoke da Gianni. Uma coisa ruim de você dar Provoke aqui no... Esse andar aqui, cara... Ele é meio chato por causa do negócio de refletir dano. Então eu tô, tô trazendo a Casas porque a Casas tem barreira. Quais monstros que tem barreira podem ser úteis nesses desafios aí de 3k de dano? Tem a Casas, tem a Bastet, tem a Ophelia... Tem quem mais? O melhor monstro de todos que existe no jogo que dá barreira é uma Feléria. Que é a, Dria, a Driad de Luz. Ela dá barreira muito fácil, passivamente... Então ela encaixa nesses desafios extremamente forte. Se você tiver Feléria, pode usar Feléria nesses desafios que ela é muito boa. Uh, tem, tem também a, a, a gente Neo Agent lá de Luz. Ela também é boa para dar barreira nesse tipo de estágio aqui. Muito boa principalmente porque você pode dar Invencível para alguém. Aí essa pessoa não vai tomar dano. Então se você tiver... Cara, eu esqueci o nome dela. A Neo Agent lá de Luz, usa ela que ela é muito boa. Beleza? Ok, aqui você só tem que tomar cuidado pro boss aqui não usar a terceira skill. Então você pode dar Provoke ou Silence, mas aqui ó, vocês podem ver que eu fui pelo Provoke, né? Porque se ele der uma vez a terceira skill, ferrou muito. Aí você vai perder, então se meu time aqui contava com uma certa RNG, né? Beleza. Andar 6, temos aqui uma Sylvia. Você não pode buffar e também inimigos imunes a CC, né? Sem segredo, pega aqui a Gianni, dá Provoke. Aí você pega aí monstros que diminuem barra em área, são muito bons. Eu peguei a Charlotte, aí peguei a Rico pra dar dano, já mirei pra resetar as duas. E isso aí, ó, como vocês podem ver. Verdade, eu não passei com esse time aqui, ó, tampouco com esse daqui, nesse andar aqui. Esse andar aqui é considerado um dos mais difíceis dessa rotação. Então, se você quiser pular esse andar aqui, ó, pular um desses desafios ou os dois, pode ficar à vontade que você pode acabar estressando muito. Principalmente por causa desse andar aqui, ó, desse estágio. Mas esse daqui também é um pouco difícil, porque eles dão passivamente Defense Break, então pode te matar muito fácil. Como eu já disse, eu não passei com esse time aqui, ó. Eu passei com esse time aqui, cara, que vocês estão vendo aí na tela. É um time aí bem pay to win, né? Vários net 5, tem mole, então... Mas eu acho que deve ter um jeito de passar assim. Aqui você precisaria, idealmente, fazer o Spectra. Eu passei com o Spectra. Você faz o Spectra jogar isso todo mundo, aí pelo menos vai dar Attack Break nesses Like aí. Aí o Like não vai bater tanto, mas separa que é um andar bem chato. Olha o que você vai enfrentar aqui pela frente. Você não pode aplicar CC e nem aplicar Buff. Então você vai precisar de uns monstros aí com Heal. <coughs> Monstro que tem Heal que é bom nesse tipo de andar é o Beladion. Ele cicla muito bem. Uh, vou ficar no Beladion mesmo, porque o Vigor é bom, mas ele buffa, então seria meio desperdício. Se não ficar só no Beladion, ele seria muito bom. Uma alternativa de Healer aí. Além da Gianni, que dá o Provoke e tal, né? Muito bom nesses desafios, nesses estágios. E o chefão, pra mim, é a parte mais fácil. Por causa que não tem muito dano aqui, repara. Não tem dano. O chefão não tem dano. É só você aplicar DOT quando chegar no chefão. Muito boa, tranquilo. O cara nem tem dano direito, então eles vão tomar muito DOT e tal. Vai acabar morrendo. Eu passei no boss de primeira. O que me deu trabalho foi isso daqui, cara. Esses dois primeiros, por causa do Defense Break. E por causa desses três likes que bate muito do doído, velho. Então... Fica a dica aí. Ah, e claro, você pode usar o um monstro de vento. Só um monstro de vento de Nemesis. Aí você consegue cortar os três Laikas aí entre eles. Ok. Mas minha dica mesmo é fazer o Spectra jogar antes todo mundo. Porque aí pelo menos você vai dar Attack Break. Beleza. Andar 7. Estamos lá, chegando nos últimos andares. 
não dá para dar CC, não dá para resetar e skills passivas não funcionam esse desafio diz que o passivo é muito fácil se você quiser coloca ele porque ele é muito fácil é quase impossível você usar algum mob com passiva para tua a maioria das vezes é CC é muita coisa mas quase nunca é passivo então de baixo é mais fácil esse andar aqui ó você é não é muito difícil não cara esses monstros aqui é o Rio Dark é o que tem o PPK combo lá então você aplica CC neles né não tem segredo aqui só toma cuidado para não tomar ali três turnos de stun ou da nave ou da cleanse repara que eu estou tra trazendo um silence aqui ó eu trouxe um, um silence nesse andar porque como você não consegue resetar elas então é melhor você trazer um silence aí que fica bem legal o vigor o anticrítico o regen dele é muito bom a charlotte diminui barra da glancing a rica da dot é isso aí cara eu não achei um andar muito difícil não você só tem que ter um pouquinho de sorte para elas não procarem muito na primeira skill mas você aplica silence nelas ali Aí fica mais de boa. Eu, de preferência, aplica Silence nessa. Na Dark, por causa que ela dá Cleanse nas outras. Então foca ela primeiro, depois foca a Charlotte. Sem muito segredo. Galera, uma coisa também importante é que eu tô mostrando, mas. Os times free to play, a galera vai fazer depois. Eu estou falando o que eu passei. Talvez dá uma ideia aí com o que você pode usar. E dando uma impressão, tá, galera? Eu não tô. Tentando ajudar todo mundo, não. Tô tentando ajudar. Na medida do possível, porque hoje é literalmente o primeiro dia de Toahel, não tem quase nenhum dado, então esse vídeo aqui é bem pra você ter uma noção do que vai ter pela frente aí, só por curiosidade, né? Beleza, pra você conseguir se situar. Ok, andar 8, macaquinha aqui. Olha, aqui vem um, um dos grandes desafios difíceis dessa rotação de Toahel. Você não pode aumentar a barra, né, nesse andar aqui. E você não pode buffar, quer dizer, você não pode dar heal. Isso aqui é extremamente... Vamos falar assim, perigoso, né? Porque você vai depender de barreira novamente. Então, se você tiver, lembra? Feléria. Se você tiver Feléria, você vai ganhar esse estágio muito fácil. Mas você pode usar Bastet, você pode usar a casa, você pode usar um, um, um monte de coisa. Eu passei isso daqui, cara, com um Bastet. Era uma Bastet em vez da casa, eu usei uma Bastet. Em vez do Spectre, depois usei uma Rica. Mas foi esse time aqui, ó. Reparem que primeira rotação não é muito difícil aqui. Aí depois esses monstros daqui, eu gostei muito de Jazemias nesse andar. Eu achei extremamente forte o Jashoina e Maruna nesse andar. Então se você tem as duas, pode já que é bem de boa. Fica a dica aí pra vocês. Esse andar também é só você aplicar CC, cara. Aplica CC nesses monstros aí. Continua usando suas barreirinhas, porque você não vai tomar dano. Mesmo que você não consiga curar nada. Uma dica pra vocês nesses andares que você não consegue curar. É levar monstros que também podem balancear HP, que nem a terceira skill da Shazum ou da Harmonia. Que elas balanceiam HP, não é necessariamente você curar, é balancear o HP. A Vivashell também acho que faz isso. São alguns monstros, mas só de curiosidade, beleza? Isso aqui é o que você vai encontrar. Ah, é claro, se você tiver que escolher um desafio, pega do primeiro ali, porque... Quer dizer, é, escolhe o primeiro, porque esse de não poder curar pode ser muito complicado dependendo do seu time. Muito chato. Beleza. Nossa, velho, agora chegou dos, os últimos dois andares. São Capiroto, velho, pelo amor de Deus. O cara que fez esse andar aqui, o cara da continuidade estava inspirado demais, velho. Por quê? Você não pode curar e cada hit que você dá, você toma 3k de dano. Lembra? Não pode multi-hit e você não pode recuperar. Mano, como é que você vai passar um andar desses se você não pode se curar e se a cada hit que você dá, você toma 3k de dano? Mano, é muito difícil. Pra quem não tem Feléria, é isso aqui que acontece, ó. Na prática é isso daqui que acontece, cara, ó. Vai morrer todo mundo. A primeira tentativa minha foi de Galion ali, né? Tava tentando ver como é que dava, mas eu me ferrei muito. Porque os últimos boss são essas... Essas bichas savana aí. Que ferra demais, velho. Nossa senhora. Muito forte, velho. Muito forte. Porque elas ganham muita velocidade, né? Se elas ficam sem jogar. Então, cara, o que eu fiz nesse andar foi algo aí bem peculiar. Andar 9, né? Isso aí. Eu joguei, cara. Como é que eu ganhei esse andar? Eu ganhei esse andar. Guarda um momentinho. Desculpa a qualidade ruim, mas era a qualidade que eu tinha na hora que eu tirei a foto. Foi assim que eu passei, cara. Você, eu usei Rator desse andar. Isso mesmo, Rator. E, cara, nesse andar aqui eu, eu passei do Spectra sem skill maximizada. Quer dizer, pera. Ah, não. Eu maximizei meu Spectra e meu Munculus Dark nesse andar. Se você não tiver maximizado, você vai passar muito mal, cara. É muito difícil passar esse andar. 
sem você ter o um Munclus Spectra maximizado. Então fica a dica aí. Mas se você tiver Feléria, esse andar é extremamente fácil. Ou talvez a New Agent lá de luz. Cara, eu esqueci o nome dela, mano. Eu tenho que lembrar, pera um pouquinho. Bom, já vi aqui Iliana. Se você tem Iliana, também acho que pode ficar muito fácil esse tipo de andar. Porque a Iliana dá dois turnos de Invencível. Então pode ficar mamão com açúcar se você tem ou a Iliana ou se você tem a Feléria. Um desses dois monstros, porque aí você vai sobreviver muito mais fácil. Mas eu passei mal. Porém, gostei muito de ter usado o Hathor nesse andar. Eu achei que Hathor foi um monstro extremamente bom nesse andar, cara. Por causa que, como você não pode atacar multi-hit em área, ser sem área, você pode usar Hathor, porque a Hathor dá Sleep, dois turnos, encaixa extremamente bem nesse boss aqui. E como vocês podem ver, ó, é uma Lydia. Então, no ela é extremamente difícil. Então, eu gostei muito de usar Hathor nesse andar, muito. Hathor foi um sonho. Aí os outros monstros foi como vocês viram ali, né? Os outros monstros foram Sajun, né? Pra conseguir curar um pouco, por causa que eu tava passando mal. Tipo, a barreira da casa não tava sendo suficiente, mas eu consegui ainda ganhar. E eu usei o Munclus Dark ali pra ajudar todo mundo a ciclar. Ela é muito boa, ao contrário do Gunny, que só pode ciclar um. O Munclus Dark cicla o time inteiro, então eu gostei muito nisso nela. Beleza, o time foi esse aqui. Eu dei a dica aí do que vocês poderiam usar. Se você tivesse que escolher só um desafio desse andar, você poderia escolher, eu acho, o desafio ali de... Putz, eu não sei. Talvez você poderia pegar o desafio de você não conseguir recuperar HP, e você pega um monte de barreira, tipo Ussa, tipo um monstro com multi-hit e tal, que nem Rika. Cara, Rika sumiu dessas situações. Por causa que esse negócio de refletir dano por hit, a Rika tomaria 45k de dano, se ela usar terceira skill. Então, totalmente inviável, beleza? Ok. E o último andar, nossa senhora, eu gastei muito tempo nesse aqui, cara, eu passei muito mal. Por quê? Você não pode usar buffs, e cada, novamente, cada hit que você dá, você toma 3k de dano. O cara que fez da Continuous acordou, velho, acordou com capeta, assim, velho, porque é muito difícil, cara. Olha só, o primeiro, o primeiro andar que você pega aqui, o que você pega? Esse time aqui, claro que eu não passei com esse time, né, velho? Foi zoado, foi só pra mostrar lá pros meus... pra guild minha como é que tava o décimo andar, mas enfim, ó, tem uma tetra... E esses caras aí são rio de fogo, né? Aquela passiva de dar revenge, se dar glance nele. Então, uh, já aviso pra vocês que o time que eu passei foi esse daqui. O monstro que morreu era o Mumunculus Dark. Eu passei com esse time aqui, tá vendo? Que tem Bela, que dá heal, defense break, ajuda a rotar as skills na rotação. Então eu gostei muito da Bela nesse andar aqui, foi muito forte. O Amarna, Deus Todo-Poderoso aí, na Net 6, que as pessoas falam. Mas nesse andar, realmente, ele foi Net 6, porque eu não, eu não sei como eu passaria desse andar sem o Amarna. Espero que alguém descubra aí. Mas pra mim foi praticamente impossível, cara. Por causa que, tipo, o Munclus Dark... Mano, 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 olha isso aqui. Os outros dois monstros que morreram ali eram Lexi, que era assassina de fogo. Ela tem uma passiva que corta a cura em 50%. Ou seja, cara... É impossível você conseguir proteger a Munclus Dark, ela vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. E você ainda precisa de RNG pra ganhar ainda, pra Lex não acertar Defense Break nos seus monstros. Porque se acertar o Defense Break em alguém e a Chroma for em cima dessa pessoa, muito provável que esse monstro aí vai morrer. Então, eu consegui fazer com esse time depois de muito, penar muito, cara, muito difícil. O boss não muda, como vocês sabem, tem a versão feminina que é a primeiro e o boss final é a versão masculina. Mas esse andar, cara, pensa, 3 a croma, com 140 de speed adicional, batendo muito, pesadão, cara. A meu Munclus Dark tava usando um artefato de menos 21% de dano de luz, e tava morrendo muito fácil ainda, cara, tava passando mal nisso aqui. Tava morrendo muito fácil, eu só não morri tanto por causa que, cara, uma coisa muito importante nesse andar também é a ordem de turno. Como é que tem que ser a ordem de turno? Primeiro, provavelmente vai o Spectra, porque ele vai usar a terceira skill, por causa do base speed nele e tal, né? Se vai runar ele de Violent, normal. Segundo, vai vir o Beladion, o Beladion, por causa que ele é bom da Rio, Defense Break ele e tal, né? Então ele provavelmente vai ser o segundo. Aí depois, cara, é muito importante. O Gunny tem que jogar antes da Homunculus, cara. Por causa que você vai ficar resitando a Homunculus sempre que você puder. E se você não tiver razão pra resitar o Homunculus, você vai resitar o Beladion, provavelmente. Então, é isso aqui. E claro, você também pode resitar o Amarna, se você precisar. Mas o Amarna é muito importante por que nesse andar? Porque ele, ele consegue ressuscitar o Monclus Dark. E porque no último boss, que ele dá Disturb Hill, ele é muito forte no sentido de uh, curar Disturb Hill do boss. 
Porque o Belado ia sofrer muito. Eu tentei, eu juro que eu tentei até usar a Man nesse andar, velho. Por causa que eu olhei isso aqui e pensei, nossa, a Man deve encaixar aqui. Só que não, o Belado é muito melhor porque o Belado ele cicla a skill. E olha só, meu time nem lead tem. Então, é a dica do time aí. Cara, isso aqui, talvez se tivesse que substituir alguém, não sei, cara. O Gani talvez, mas... Pô, o Gani dá glance na primeira skill, ele tem reset, controle em área. Então, eu realmente não sei, cara, que time fazer pra vocês sendo free to play. <coughs> com duas estrelas eu consegui passar desse andar com o sem vigor, em vez de amar nem bela. Mas, com três estrelas nesse desafio foi muito difícil. Bom, a gente vai ficando por aqui. Vocês viram aí o que, que vai esperar por vocês todos os andares. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por assistir. Até mais, galera. Abraços aí. E vamos lá. Primeiro do Euro, completar 30 estrelas. Brasileiro deve ser também, provavelmente, o primeiro. E muita gente me pergunta, pra finalizar, uh, por que, que eu faço isso? Porque, cara, é óbvio que isso aqui não compensa. É óbvio que eu gastei muita runa em monstro, fiquei rerunando, fazendo muita coisa. É óbvio que não compensa. Mas eu acho legal pelo desafio, cara. É muito desafiador, é quase... É frustrante praticamente, mas nada melhor do que aquela sensação de você conseguir superar as adversidades aí e tal, né? Então eu acho que por esse motivo valeu a pena, ok? Vou ficando por aqui. Obrigado, galera. Até mais.